welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. So for today's tutorial guys is tuturan ko kayo kung kailan at saan nyo nga ba makikita ang inyong YouTube sahod or ang inyong YouTube revenue. And of course guys may mga isishare lang din ako sa inyo para mas lalo nyo guys maintindihan ang inyong analytics sa inyong YouTube studio. So kung handa nyo nang malaman just keep on watching. <music> So, ang unang gagawin po natin guys is kailangan po na meron tayong YouTube Studio application. So, punta lang kayo guys sa inyong Play Store and itype nyo lang or isearch nyo lang yun guys ang YouTube Studio or YT Studio. Ayan. And, ayan guys, kung ano yung first na lumabas, so, yan po yung install natin. So, since I already installed the YouTube Studio, update na yung nakalagay sa akin. So, sa inyo guys, kapag kawala pa, install nyo na lang po. Okay? So, once you're done guys, is ibalik na natin and punta na tayo sa ating YouTube Studio application. So, andito na tayo guys sa ating YouTube Studio and as you can see here is in dito yung mga analytics which is makikita natin yung watch time, view, subscriber change and ang estimated revenue natin. So, para mas maintindihan natin guys, click lang po natin yung ating view more. Yung nakalagay dyan. Ayan. And as you can see here guys, makikita ninyo dito yung top videos, watch time hours, subscribers and na dito sa baba is mga views. And of course guys, dito sa pinakababa is the revenue. Which is guys, itong nasa analytics na ito, lahat ng subscribers na to, views na to, watch hours and subscribers, is lahat na po ito guys ng ating mga videos na na-upload. Okay? So later guys, is ipapakita ko sa inyo per video. So ito guys, yung revenue natin na to, is lahat na to na video. Okay? So as you can see here, may nakalagay na last 28 days. So kayo guys, yung bahala na pumili kung hanggang kailan yung duration na gusto nyong makita sa revenue ninyo or sahod ninyo. So, for example, guys, i-click natin into June. So, yung mga lalabas lang ng revenue is yung June, July, um, May, kung ano yung uh, month na gusto nyong makita. Pwede din last 7 days, last 90 days, last 28 days. So, kayo guys, yung bahala. So, sa akin guys, usually yung tinitingnan ko dito is per month since yung sahod nga natin is per month or yung revenue natin is per month. Okay po? Pero kung talagang gusto nyong makita yung total na revenue ninyo, it's up to you guys. Okay? So, yun sa guys, once you're done, ngayon naman ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba yung pagtingin ng ating revenue naman kapag ka per video. Okay? So, click lang natin to. Na arrow and itong three lines and punta lang tayo guys sa ating videos. And dito naman guys, yung makikita na natin is per video. Kasi yung kanina pinakita ko sa inyo is revenue na yon sa lahat ng videos natin, mga subscribers sa lahat ng videos. Pero ito naman per video. So click lang tayo guys ng isang video na gusto nating makita. So for example, this one guys, yung pinaka-popular na upload ko which is how to lock and unlock a Facebook profile. So ayan siya guys, kung makikita ninyo, ayan, nandito yung subscriber watch time yung views and revenues ko, isang video ko lang, it means na doon lang mismo ito sa video ko na yon, which is yung how to lock and unlock Facebook profile. So, ayan siya guys. Same lang naman guys yung process para sa kanina na makikita ninyo yung estimated revenue ninyo per month, per days, per lifetime. So, kayo na guys yung bahala. Okay po? So, ayan siya guys. Ngayon naman, since nakita nyo naman and Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo dito sa, for example, dito sa audience. So, dito naman guys sa audience is makikita nyo dito kung sino nga ba yung mga mga nanonood sa inyo. Anong gender nga ba. So, as you can see here guys, merong female at male dito. It means dito guys sa video ko and most of my videos is yung mga nanonood talaga is mga babae. And dito naman guys sa ages is yung mga viewers ko talaga is ages from 18 to 34 years old. So, kung makikita nyo guys yung violet dyan na color is yan yung mga dame or percento or percent ng mga nanonood sa mga videos ko. And my top geographies is yung Philippines which is yun yung mga pinakamaraming nanonood, mga Filipino sa akin. And this time naman guys, punta tayo sa ating Google Chrome and itype lang po natin guys ang adsense.com, okay? And wait lang po natin siya guys na mag-loading until sa dalhin po tayo dito sa ating adsense account, okay? 
As you can see here guys, lahat ng nakalagay sa akin is zero. And mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Okay, but for now guys, may makikita kayo dito sa upper left side na three lines. So, i-click lang po natin yun guys. And scroll down lang po natin hanggang sa makita natin tong payments. Okay? So, i-click nyo lang guys yung payments. And dito guys sa payments is makikita natin yung... Um, threshold. And siya guys, kung makikita nyo, zero din yung threshold ko kasi nga, kaka-reach ko lang ng threshold and kakasahod ko lang din, kaya nag-back na siya guys sa zero. And mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Kung bakit nga ba siya nagbaback to zero. Okay? And of course, i-share ko din sa inyo kung kailan nga ba sa sahod, kung kailan nga ba mag-reflect yung sahod natin, and kailan nga ba to pwedeng ma-withdraw. So, as you can see here guys, sa baba ng threshold or your earnings na nakalagay guy is meron siyang transactions so which is kapag ka in scroll down natin siya guys is makikita natin yung mga dates kung saan uh, pinadala sa atin ni AdSense yung sahod natin and of course guys ganito po ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung magiging itsura if napadala na ba ni AdSense yung ating sahod okay so bali kung first time pa lang ninyo guys na sumahod so click nyo lang guys yung view transactions kasi dyan sa transactions is makikita ninyo kung kailan nga ba pinadala ni uh, AdSense ang inyong sahod or kung wala pa. Okay? Kasi, ayan, manotify naman kayo guys since may nakalagay naman dyan na you don't have a billing. Pero once guys na nagpadala si YouTube or si AdSense ng uh, ating sahod is ayan guys yung makikita ninyo. Automatic payment wire transfer nakablu na siya. And of course guys, meron na ding mababawas na tax uh, tax sa atin which is nasa 2 dollars din. So, ganun lang siya guys, kadali. And yun naman guys, kung may tatanong ninyo, ano po yung threshold? And, ayun, kumbaga yung threshold kasi guys, yun yung minimum na dapat ma-reach natin. So, for example, this month, dapat makakuha tayo ng $100 threshold, which is kung i-convert natin sa peso, is dapat maka-reach tayo ng 5,000. Kung magtatanong naman kayo guys, paano po yun kapag hindi naman na-reach yung 5,000? It's okay guys, kasi sa sahod pa din kayo next month. Pero next month na, maghihintay tayo ng another month. Hanggang sa maabot natin ang ating $100 threshold. And of course, kung madami-dami yung views natin, syempre tataas pa ng $5,000 yung magiging revenue or sahod natin. Okay? So, ayun siya guys. Kung may tatanong nyo naman, kailan po mag-reflect dito sa aming AdSense yung uh, threshold kung namit naman kung namit na ba namin to and kung kailan nga ba mag-reflect yung sasauri namin. Okay? So, for example, guys, ngayong July 1 to 31, lahat ng sasahod din natin from July 1 to 31, mag-a-update to sa ating AdSense sa August 3. Okay? Pero usually, guys, to be honest, sa akin kasi, mas nakikita or nag-reflect sa AdSense ko every uh, first to second week ng um, August na. For example, kina next month tan. Ganun. Kasi syempre, July ngayon, kunwari, July 1 to 31. So, August 1st or 2nd week yun mag-reflect. Okay? Kasi nga, guys, depende din kay AdSense kung kailan niya ipapadala. But, yung pinaka-fix na pinapadala talaga, yung sahod, guys, is every 21st or 22nd of the month. So, for example, yung sasahod din natin from July 1 to 31 is mag-reflect siya, diba guys, every August, first week or second week. Ayun, mag-reflect pa lang siya sa AdSense natin. And syempre naman, pwede na natin siyang ma-withdraw every August, every next month. So, ibig sabihin, August uh, 21 or 22 is ipapadala na ni AdSense sa atin yung ating YouTube sahod. So, ganun lang siya guys. Makikita nyo lahat ng yun sa inyong YouTube studio and sa analytics ninyo, but of course, sa inyong AdSense account. Okay? So, ayun lang siya guys, before I end this tutorial, is meron din po tayo dyan guys ng tutorial kung paano nga ba kayo makakapag-add ng tax info, kung paano nga ba ninyo malilink ang inyong Google AdSense sa inyong YouTube account, and of course guys, kung paano nyo malalagay ng tama ang inyong thumbnail. So, ayun lang siya guys, sana ay meron po kayong natutunan, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko, and your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!